കർത്തൃ സേവയിൽ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛൻ കൊച്ചുമ്മ ഗായക സംഘം വിലയേറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്ത സ്കൂൾ കഥയുണ്ട് ലിറ്റിൽ മൊസ്കിറ്റോ ഓൺ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡൻ ജേർണി കുഞ്ഞി കൊതുക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പറക്കലില്ല അത് കുഞ്ഞും ചെറുതും കൊണ്ട് ആദ്യം പറക്ക മെയ്ഡൻ ജേർണി ഒരു വട്ടം നാട് മുഴുവനും കറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ കൊതുകിൻ്റെ മമ്മി കൊതുകിനോട് ചോദിച്ചു ലിറ്റിൽ മോസ്കിറ്റോ ലിറ്റിൽ മോസ്കിറ്റോ ഹൗ വേഴ്സ് യുവർ മെയ്ഡൻ ജേർണി കുഞ്ഞി കൊതുകെ കുഞ്ഞി കൊതുകെ നിൻ്റെ കന്നിപ്പറക്കൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊതുക് പറയാ എൻ്റെ പൊന്നു മമ്മി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്നെ ഈ പറക്കൽ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞി കൊതുകല്ലേ വിവേചിക്കാൻ കഴിവില്ല കൊല്ലാൻ വന്നതും തകർക്കാൻ വന്നതും ഒന്നും വിവേചിക്കാൻ കഴിവില്ല കുഞ്ഞി കൊതുകല്ലേ നമുക്ക് ഒരു സഹയാത്രികനായി രക്ഷകർത്താവ് വേണം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് പൊക്കം കുറവാന്ന് മനസ്സിലാകുകയില്ല പക്ഷെ സായിപ്പന്മാർ പറയുന്നു സക്കായിയേക്കാൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് ഒരു പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം നീ ഹൈ മായ നെഹമായ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട് അല്ലേ നീ ഹൈ മായ സായിപ്പ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ലത് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടല്ലേ ഹൈ മായ നീ നെഹമായ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞ വേറൊരാളുണ്ടെന്ന് പത്രോസ് പുള്ളി പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ യേശു പറഞ്ഞു പത്രോസിനോട് വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥി ബട്ട് ഹീ സ്ലെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ വാച്ച് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങണേല്ലേ എത്രയും വലിപ്പം കാണും അതൊന്നും മലയാളത്തിലാക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പക്ഷേ സക്കായിക്ക് പൊക്കം കുറവായിരുന്നു സമയമില്ലാത്തോണ്ട് നാല് വീട് ടാക്സ് വിരിക്കുക സക്കായി കുഞ്ഞിക്കാലം കൊണ്ട് കിടുകിടാന്നാണ് അറിയുന്നത് അവിടെ ആദ്യം ചെന്ന് ആദ്യത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പാദത്തിൽ മുട്ടി അപ്പൊ ആണ്ട്ര എല്ലു മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരു ചെറുക്കൻ അവന്റെ കണ്ണ് ഈ സ്പടിക പാത്രത്തില് പരൽ മീൻ പോലെ തിളങ്ങുന്നു പക്ഷെ എല്ലു മാത്രമേ ഉള്ളു ഒരു അസുഖത്തിന് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലു മുഴുവൻ കാണാം ഹാർമോണിയത്തിന്റെ കട്ട പോലെ എല്ലു മുഴുവൻ കാണാം എടാ നിന്റെ അപ്പൻ ടാക്സ് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നടപടിയുമായി വന്നതാ എന്തേ നിന്റെ അപ്പൻ സാറേ അപ്പൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഏഹ് ചങ്ങല മനുഷ്യ ചങ്ങലയ്ക്ക് വല്ലതും പോയത് അല്ല ചങ്ങലയില ഗതരദേശത്ത് ഭൂതം ബാധിച്ച് അപ്പന് ഇടയ്ക്ക് നിലവിളിക്കും ഓടും ചാടും വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാ സാറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി ദോഷമായി അപ്പൻ ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിക്കും വിലങ് ഉരുമി ഓട്ടിക്കും വീട്ടിൽ വന്നാൽ എനിക്കും പേടിയാ അഞ്ചു പൈസ പോലും ഇല്ല നികുതി തരാൻ എടാ നിന്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറയണം രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പട്ടാളത്തോട് കൂടെ വരും ഞാൻ നികുതി മേടിക്കും എനിക്കറിയാൻ മേടിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഹൗസ് നമ്പർ ടു അപ്പൊ ആണ്ട വരുന്നു ഏർ ഒരു കണ്ണുപൊട്ടൻ ആരാ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എടാ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നൊന്നും അല്ല എനിക്ക് പൊക്കം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ശബ്ദം താഴെ എന്ന് വരുന്ന എടാ സക്കായി പറ നികുതി കുടിച്ചുകയാ വർഷങ്ങളായിട്ട് നീ ഭിക്ഷ തണ്ടുന്നില്ലേ എരിഹോയി അതെ സാറേ നിന്റെ അപ്പനില്ലേ അപ്പം മരിച്ചുപോയി അപ്പനെ അറിയാം പിന്നെ മാന്യൻ അപ്പന്റെ പേര് തിമായി തിമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓണറബിൾ അപ്പന്റെ പേര് മാന്യൻ മോന്റെ പണി തണ്ടൻ എടാ നീ തെണ്ടിയുള്ള പൈസ ഇല്ല സാറേ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുന്ന ആളുകളും വലിയ നാണയം എല്ലാം എടുക്കും പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ എന്റെ കീറിയ മടിച്ച ശീലം കൂടെ ചോർന്നു പോകും അത് എടുക്കാൻ കണ്ണു കാണത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല സാറേ പൈ ഞാൻ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പട്ടാളക്കാരും ആയിട്ടും വരും നീ നികുതി തന്നേ ഒക്കുള്ളു ഹൗസ് നമ്പർ ത്രീ ഒരുത്തൻ ചാക്ക് പോതച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും ആ രണ്ട് വന്നപ്പോ ഇവൻ പേടിച്ച് ഹാരാ ഹാരാനല്ല മെസപ്പൊട്ടോമിയ നീ ടാക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ സാറേ ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗിയാ നിന്റെ പൈസയ്ക്ക് അശുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ല നീ നികുതിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരും പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് നിന്നെ കൊല്ലും പുത്ര കുറിയേലായി സോൻ എന്നോട് കരുണ തോന്നണ അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്ക് എന്തോ ചെയ്തു തരണം എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം നിന്റെ വിശ്വാസം പോലെ അങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണ് ഗ്ലാസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മൊത്തം കാണാം മൊത്തം പത്രവും വായിക്കും ഞാൻ ചുരുളു മൊത്തം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കും യേശു എങ്ങനെ ഉള്ളവനെന്ന് കാണാൻ സക്കായി ആഗ്രഹിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വീട് ആണ്ട്ര ആ വീട്ടിൽ കുഷ്ഠരോഗി എന്ന വീട്ടിൽ ഒരു സുന്ദരൻ അവന് വെയിലത്ത് അവ
തക്കായി പറഞ്ഞേടാ ഞാൻ ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കരുവാളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ സുന്ദരനാണല്ലോ നീ ഏത് സോപ്പാ തേക്കുന്നു നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് തരണേ നിന്റെ ചർമ്മം കണ്ടാൽ പാ പ്രായം തോന്നിക്കത്തേ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ പഴയ കുഷ്ഠരോഗിയാ ശരീരം ദ്രവിച്ചിരുന്നതാ യേശു കർത്താവ് എന്ന വിശുദ്ധൻ വന്നു എൻ്റെ ആ ശുദ്ധി മാറി ഹൗസ് നമ്പർ ഫോർ ആണ്ട്രാ വീട് ഇതൊരു പഴയ വീടാണോ പൂച്ചട്ടി ചെടി പൂവ് പുൽത്തകിടി ഇന്നാളത്തെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്തോ ഒരു മനുഷ്യ പറ്റ ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ത്രീ കൂടെ വരുന്നു മുടുക്കനായ ഒരു ചെറുക്കൻ എടാ നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായ ഓർത്ത് അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഒരു മോനെ ഉള്ളെന്നും ആ മോൻ ചത്തുപോയെന്നും ആരും ഇല്ലെന്നും അന്ന് നീ ആരാ അന്നേരം അവൻ പറയാ ഞാനായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചത്തുപോയ വാർത്തി ഞാൻ അന്നേരം ചത്തുപോയായിരുന്നു എൻ്റെ ശവമഞ്ചം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പം യേശു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ ജീവനിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൊടുത്തു അന്നത്തെ ശോഷപ്പ ശവപ്പട്ടി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അന്നത്തെ ബ്രെഡ് പപ്സ് പഴം ഇതൊന്നും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിൻ്റെ മൊത്തം പൈസ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് മൊത്തം കൊണ്ടു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആണ്ട്ര ഇവൻ്റെ വേറെ ഒരു ബന്ധുവും കൂടെ വരുന്നു നിൻ്റെ പേര് ലേവി എനിക്കൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ചുങ്കക്കാരൻ മത്തായി എൻ്റെ പണി നിന്നേക്കാൾ കൂടിയ പണിയായിരുന്നു മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് ടാക്സ് വഞ്ചിക്ക് ടാക്സ് വലക്ക് ടാക്സ് പ്രാണവായു വലിക്കുന്നതിന് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ പിരിച്ചു കടന്ന് ഞാൻ യേശു വന്നു അനീതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി നീയും കണ്ടുമുട്ടണം ഇവൻ എങ്ങനെ ഉള്ളവൻ എന്ന് കാണാൻ സക്കായി ആഗ്രഹിച്ചു ഗോഡ്സ് ഇന്റർവെൻഷൻ ദൈവം ഇടപെട്ട ജീവിതങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടും ദൈവം ഇടപെട്ട ജീവിതങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൊണ്ടുവരിക റോമാ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം റോമൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അതിലെ പതിമൂന്നാം വാക്യവും പതിനാറാം വാക്യവും ആധാരമായിട്ട് വായിക്കുക റോമൻ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആറാം അധ്യായം റോമാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത് എന്നിട്ട് പതിനാറാം വാക്യം നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്യുന്ന അവൻ അവന് ദാസനാകരുത് അവന് ദാസനാകരുത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന അവന് ദാസനാകരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ ചെവി ഉള്ളിലുള്ള ചില അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓർമ്മ ഇല്ലയോ മെമ്മറി ഇതൊന്നും അനീതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ഗളിവർ ട്രാവൽസ് ഇല്ലേ ഗളിവറിന്റെ യാത്രകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇല്ലേ അത് എഴുതി ആരാന്നറിയാം ജോനതൻ സ്വിഫ്റ്റ് വെറും ജോനതൻ സ്വിഫ്റ്റ് അല്ലേ റെവറൻ ജോനതൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഇത് ഒരു വട്ടക്കാരനായി അതിനകത്ത് ഗളിവർ എന്ന മനുഷ്യൻ ചെറിയ തീരക്കുള്ളന്മാർ അവരുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ ചെന്നു ഇവൻ അവിടെ കരയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ചെറിയ മനുഷ്യർ വന്ന് ഇവൻ്റെ മൂക്ക് കെട്ടി ചെവി കെട്ടി കാല് കെട്ടി വിരൽ കെട്ടി തല കെട്ടി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നൂലുകൊണ്ട് അവിടെ കെട്ടി ഇവിടെ കെട്ടി അങ്ങനെ ഉണർന്നപ്പം മനസ്സിലായി അല്പാൽപ്പം വെച്ച് ബന്ധനസ്ഥനായി അനങ്ങാനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പിശാജിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദുശീലം ഉദാഹരണത്തിന് മൊബൈലിൽ തിന്മയായിട്ടുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് കാണുന്ന ഒരു ശീലം ആദ്യം അതൊരു ആക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു ആക്ഷൻ അടുത്ത പടി എന്താ റെപ്പറ്റീഷൻ അടുത്ത പടി എന്നാ ഈവൾ പ്രസൻസ് പതിനാറാം വാക്യം നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യുന്ന അവൻ ആരാ ഈ അവൻ ഫ്രോണോഗ്രഫിയുടെ ദുരാത്മാവ് പുകവലിയുടെ ദുരാത്മാവ് സമയം പാഴാക്കുന്നതിൻ്റെ ദുരാത്മാവ് കോപിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ മേൽ ദുരാത്മാവ് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്ന ശീലത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ആറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേൾഡ്സ് ഇലവൻ നിങ്ങൾ പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവർ എന്നും ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർ അപ്പൊ പാപത്തിന് മരിക്കണം ഇങ്ങനെ പാപത്തിന് മരിക്കുന്നത് ഒരു ശവം അവിടെ കിടക്കാന്ന് സങ്കല്പിക്കും അച്ചാ സമയത്രായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ചാ റബ്ബറിന് എത്ര വിലയുണ്ട് ഏഹ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പാപത്തിന് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം വന്ന
പിശാജു എന്ന് പറയാ പരീക്ഷയല്ലേ നാളെ അതുകൊണ്ട് മൊബൈലിൽ നാല് ഗെയിം കളിക്കുക ചത്തതുപോലെ കിടക്കുക പാപത്തിന് മരിക്കുക അമ്മ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയോട് കണ്ട് സംസ്കൃതം പറയാ പാപം പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചത്തതുപോലെ കിടക്കുക എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുക യേശു നിന്റെ ഉള്ളിനോട് ഇടപെടും നാം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുന്നു കൊലോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേൾഡ്സ് തേർട്ടീൻ കൊലോസ് ലേഖന ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് കൊലോസ് ലേഖന ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ദേർ ആർ ടു കിങ്ഡംസ് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിടത്താണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കൊലോസ് ലേഖന ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരം ഡൊമീനിയൻ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് പതുക്കെ കെട്ടി 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 ബന്ധിച്ച് നശിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരം മറ്റേതോ സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യം രണ്ട് രാജ്യത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉള്ള അനുവദിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ പൗരൻ അമേരിക്കയിലും പൗരൻ അല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാൽ അത് സമ്മതിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ബെൽജിയം ഡുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബെൽജിയം പ്രസിഡന്റിന് ഒരെഴുത്ത് എഴുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ബെൽജിയം പ്രസിഡന്റ് അറിയുന്നതിന് പെരുമ്പട്ടിക്കാരൻ ബിജു എഴുതുന്ന കത്ത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ മടുത്തു അതുകൊണ്ട് ബെൽജിയത്തിന്റെ പൗരനാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വസ്തയോടെ ബിജു സു അപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എഴുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നിസ്സാരമാണ് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയാലും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ട് ബെൽജിയത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യത്തിന് മരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ജനിക്കണം യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയും ഉടമസ്ഥൻ മാറുന്നു ചോയ്സസ് മാറുന്നു ജീസസ് ബിക്കംസ് ദ ഡോമിനൻ പേഴ്സൺ യേശു എല്ലാം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്നു യേശു നിന്റെ ഭരണകർത്താവാകുന്നു കർത്താവാകുന്നു രാജാവാകുന്നു പിന്നെ ഒരു മിസ്റ്റിക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യ ഭാഷ വർണ്ണിക്കാനൊക്കത്തില്ല എങ്കിൽ ശ്രമിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ റോമൻ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേൾഡ്സ് സെവൻറ്റീൻ റോമാലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ അത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആവർത്തിക്കുക ബഡിങ്ങും ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചു ഒരു മരം നല്ല മരം നല്ല ഒലിവ് മരം ആ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് മുറിച്ചു മരത്തിന് നൊന്തും കറ ഇറ്റിച്ചു വീഴുക ഒരു കാട്ടൊലുവിൻ്റെ കമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനോട് ഒട്ടിച്ചു ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ ഒട്ടി ചേർക്കപ്പെട്ട ഈ കമ്പിന് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ഒട്ടി നിൽക്കണം ഒട്ടി നിന്നാൽ ഈ നല്ല മരത്തിൻ്റെ കറ ഈ കാട്ട് കമ്പയെ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സംക്രമണം ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാട്ട് സ്വഭാവം എല്ലാം മാറും അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ വേരിൻ്റെ വളങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ മരം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പൂക്കണം കായ്ക്കണം നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകണം വേറൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാം മരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഈ കമ്പ് ഉണങ്ങിപ്പോകും ഈ കമ്പില്ലെങ്കിൽ മരത്തിന് ജീവിക്കാം പക്ഷെ മരമില്ലെങ്കിൽ കമ്പിന് ജീവിക്കാനൊക്കെ തന്നെ അതാ പഴയ അപ്പച്ചന്മാർ പാടും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ കൂടാതൊന്നും പാരിൽ എന്നാൽ അസാധ്യം ചെയ്തിടാൻ വീഴാതെ നിർത്തേണം എന്നെ ജീവകാലം മുഴുവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു എൺപത് വർഷം പഴയ പാട്ട് അത് പറയാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കമ്പ നല്ല മരമേ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവനില്ല നിന്നോട് ഒട്ടി നിൽക്കണം നിന്നെ കൂടാതൊന്നും പാരിൽ എന്നാൽ അസാധ്യം ചെയ്തിടാൻ വീഴാതെ നിർത്തേണം എന്നേ ജീവകാലം മുഴുവൻ കാൽവേറി അൻപീനെ ഞാൻ കണ്ടു വിരഞ്ഞോടി വന്നു കഴുകന്നെ തിരുരക്തത്താലേ കറനീക്കൻ ഹൃദയത്തെയും ബലിപീഠത്തിൽ എന്നെ പരനേ ബലിയായർപ്പിക്കുന്ന നേരം അവിടുത്തെ തിരുഷ്ടം പോലെ ആശീർവദിക്കേണ്ടാമേ ജീവനുള്ള ഒരു യാഗവസ്തുവായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക എന്താ ജീവനുള്ള യാഗവസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ 
കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ അർപ്പിക്കുന്നു ഒരു യാഗവസ്തു ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് അത് കരിഞ്ഞ് തീരി അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാരമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച യാഗവസ്തുവായി പക്ഷെ ഇന്നലെ അയലോക്കക്കാർ എന്നോട് ചൊറിയുന്ന ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞു അപ്പം നാളെ നാലരയ്ക്ക് അവനൊരു വെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ യാഗവസ്തു തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നാലരയ്ക്ക് എടുത്ത് നാലേ മുക്കാലിന് തിരിച്ചു വെക്കും അത് സമർപ്പണമല്ല അത് യാഗവുമല്ല വൺസ് ഫോർ ഓൾ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം എൻ്റെ സാധ്യതകൾ എൻ്റെ ചോയ്സ് യേശു രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലൗ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹിഞ്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഗ്ലൗ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കയ്യുറ കണ്ടിട്ടില്ലേ കയ്യുറ ഞാനൊരു കയ്യുറ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്കേറ്റ് റൈഡറിന് ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മോനെ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് തൊട്ടു മോൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന എന്നെ തൊട്ട് ഞാനല്ലല്ലോ തൊട്ടത് കയ്യുറയല്ലേ തൊട്ടത് ആണോ കയ്യുറയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഉള്ളടക്കമില്ലേ ഞാൻ ഒരു കയ്യുറയാണ് ഐ എം എ ഗ്ലോ എന്നിൽ ശൂന്യതയില്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ ആരെയൊക്കെ തൊടണമോ അവരെയെല്ലാം ഞാൻ സ്പർശിക്കുക ആമേ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഡ്വേർഡ് കിംബോൾ എന്ന ഒരു വലിയ പുള്ളി വലിയ മനുഷ്യ ഒന്നുമല്ല ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് എഡ്വേർഡ് കിംബോൾ വളരെ മോശമായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിയിലൊക്കെ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഒരു വാശിയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മതിലി ചാടിപ്പോകുന്ന പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയണം സ്വീകരിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുള്ളി മതിലി ചാടിപ്പോയ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അടുത്ത് പോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായ ഷൂ ഫാക്ടറിയുടെ പുറകിൽ മറ്റുള്ള ഒരു തയ്ച്ച ഷൂവിൻ്റെ അതെന്തേലും തുന്നിക്കെട്ട് പുറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു അവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു അവൻ്റെ പേരാണ് ഡ്വൈറ്റ് ലൈമൻ മോഡി ഡി എൽ മോഡി ഡി എൽ മോഡി ഒത്തിരി പേരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പേരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിൽബർ ചാപ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടി സുവിശേഷം കേട്ട് അവൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു വിൽബർ ചാപ്മാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബേസ്ബോൾ ഇന്ന് തെണ്ടുൽക്കർ ക്രിക്കറ്റിൽ എന്തോ അതിനേക്കാൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ബേസ്ബോളിൽ നിന്ന് ബില്ലി സൺഡേ എന്നൊരു തൻ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചു ബില്ലി സൺഡേ ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മൊർദാ മൊർദേക്കായി ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് പ്രസംഗവും തുടങ്ങി മൊർദേക്കായി ഹാം ഒത്തിരി പേരുടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിലെ ഒരു ഫാം ഹൗസിലെ പൊക്കം കൂടിയ ഒരു പാർട്ടി അവനെ അവന് കർത്താവിനെ പരസ്യമായി സ്വീകരിച്ചു ആദ്യം ബില്ലി ഫ്രാങ്ക് എന്നൊക്കെ ആ പേര് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പേര് ബില്ലി ഗ്രഹാം കണ്ടോ ഒരു ചെയിൻ കണ്ടു ആ പുള്ളി ഈ പുള്ളിയോട് ഈ പുള്ളി ആ പുള്ളിയോട് ഈ പുള്ളി ഈ പുള്ളി ഒരു പക്ഷെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ചങ്ങലയിൽ എവിടെയൊക്കെയാ ദ ആർ ആക്സസ് പീപ്പിൾ അവർ യേശുവിനെ ഭരണകർത്താവായി സ്വീകരിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ അവർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ശബ്ദം അവരുടെ മെമ്മറി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടണം പണ്ട് ഈ ഉണക്ക പുൽമേടിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൺഡേ സ്കൂൾ കഥയുണ്ട് ഉണക്ക പുൽമേട് അതായത് ഒരു കാട്ടുപ്രദേശം അവിടെ ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ഉണക്കപ്പുല്ല് നിൽക്കുന്നു ഒരു തീപ്പെട്ടി വരച്ചിട്ടാൽ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ തീ കയറേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഉണക്കപ്പുൽമേടിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് തീ വരും അവിടുന്ന് എന്തി അതെ അവിടുന്ന് എന്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്തി അപ്പോൾ വട്ടം ചുറ്റി കത്തി വരുന്ന ആ ഒരു ഒരു വലിയ അപകടത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് താനെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു പക്ഷേ പുള്ളി മരവൺകാരനായിരിക്കും പുള്ളി നിന്ന സ്ഥലം പുള്ളി ആദ്യം അങ്ങ് കത്തിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പുല്ലെല്ലാം കത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ നടുക്ക് കയറുന്നു ഇനി കത്താൻ ഇന്ധനമില്ല ഏ പിശാചിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവന് അശുദ്ധി വേണം അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഡിവൈഡ് യു ഹി വിൽ ഡിസീവ് യു നിങ്ങളുടെ പഠനം തകർക്കും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും പിശാചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം ഫോഴ്സ് യു ടു റോങ് റിലേഷൻ റോങ് ഹാബിറ്റ്സ് റോങ് സ്പേസ് തെറ്റായ ശീലം തെറ്റായ ബന്ധം തെറ്റായ ഇടം ഇങ്ങോട്ട് നയിക്കുക യേശുവിനെ ഭരണകർത്താവായി സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പല ചോയ്സുകളും സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇഫ് ജീസസ് ഈസ് യുവർ
റിട്ടയർഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും പുള്ളി നിന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും പക്ഷെ വലിയ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും ഒരു വികൃതി ചേർക്കാൻ പുള്ളിയുടെ കക്ഷത്തിന്റെ കീഴെ കൂടെ അകത്തോട്ട് കയറി പോയി എന്നിട്ട് മൊത്തം സ്റ്റിക്കർ തിരിച്ചും മറിച്ചു പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു ചൂലിന്റെ സ്റ്റിക്കർ വലിച്ചു ഉരിയച്ചു ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീനിന്റെ സ്റ്റിക്കർ വലിച്ചു ഉരിയച്ച് ചെരുപ്പ് പിന്നെ ആരാണ്ടെല്ലാം വന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ മേടിച്ചു ചൂലിന്റെ വില എത്ര എന്നറിയാ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇതാണ് റോങ് വാല്യൂ സിസ്റ്റം നെവർ മൈനർ ദ മേജേഴ്സ് ഓർ മേജർ ദ മൈനേഴ്സ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലുതാക്കാൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതുവാക്കാൻ വലിയ കാര്യം എന്താണ് ആ മീൻ യേശു കർത്താവ് നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവാകണം പാപമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം പാപമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നിനക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ആയുഷ്കാലം വിശുദ്ധനായ ഒരുവനോട് കൂടെ നടന്ന് ജയിക്കുക യു ആർ ആൻ ആക്സസ് പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഒരു അച്ചുതണ്ട് വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് തലമുറകൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ നന്നാകേണ്ടത് ആ വ്യക്തി കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത ആ വ്യക്തി നിങ്ങളായിരിക്കണം അങ്ങനെ എങ്കിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുക ഇഫ് ജീസസ് ഈസ് യുവർ ലോഡ് ഈ ഒരാൾ പുതുതായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമാണ് സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോമിസസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ പ്രോമിസസ് ആ മീൻ അതായത് ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലൊരു മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ആർക്കേലും അറിയാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം സാം ഓഫ് ഫോബിയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോബിയ അല്ലേ വെള്ളത്തെ പേടി അതിന് ഹൈഡ്രോഫോബിയ പിന്നെ ചില കീരിട്ടനെ പേടി ഇങ്ങനെ പല പല പേടികളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭയം എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കേട്ടോ എന്താണ് എന്താണ് ഈ ഞാൻ പണ്ട് ഈ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനെ ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ ഈ പണ്ട് ഞാൻ ഒരു യൂത്ത് കൺവെൻഷന് കുറെ പദങ്ങൾ കൊടുത്തു ആംബുലൻസ് ഡിഫൈൻ What is love? What is love? What is love? Love is polished conversation. Love is sweet vocabulary. Love is sweet vocabulary. Minnesota, Padaprayong, Madhuram, Vyagar, and Idokya. Sneha is a person. Love is a person. Sneha is a person. എന്റെ പാപം സ്വീകരിച്ച് ശിക്ഷ മേടിച്ചേച്ച് എനിക്ക് ജീവനും രക്ഷയും തന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ക്രൂശിന്ന ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഡിഫൈൻ ഫിയർ എന്താണ് ഫിയർ ഈ സൺഡ സ്കൂൾ ഹെറിറ്റേജിന് എക്സലന്റ് ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ ഒരു നല്ല നിർവചനങ്ങൾ കൊടുത്ത ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പഴയ സൺഡ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കും ഐ ഹാവ് മെന്റേഴ്സ് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ ഒത്തിരി പേരോട് ഞാൻ പോയി ചുമ്മാ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും പഴയ ആളുകളുടെ ഒത്തിരി ജ്ഞാനമാണ് എന്താണ് ഫിയർ വാട്ട് ഈസ് ഫിയർ പേടിക്കില്ല എഫ് ഇ എ ആർ വാട്ട് ഈസ് ഫിയർ ഫോൾസ് എവിഡൻസ് അപ്പിയറിംഗ് റിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിയർ എന്നോട് ഇയർന്ന് പറയാ ഫോൾസ് എവിഡൻസ് അപ്പിയറിംഗ് റിയൽ അതാണ് ഫിയർ ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും നാളെ പരീക്ഷ മുടിയാന മിറ്റത്തൊരനക്കം കള്ളന വിളിച്ചിട്ട് പരിധിക്ക് പുറത്താ തിരിച്ചു വരാനല്ല ഈ ചുമ ഇത് കൊറോണ എന്നെ കൊണ്ടേ പോകും ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കുക ആ മീൻ സ്വാത്രം ഇതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഫെയ്ത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നറിയാം അല്ല സോറി ഫിയറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നറിയാം ഫിയർ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവര് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞതും അവരും ഇവരും ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്റെ പ്രാണന്റെ ഉടയവന യേശുവെ ഞാൻ നിന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു forsaking all i take him as my immediate relative ende etavum adutha bandhu ay i 1999 1990 il 1999 il naan malaria baadiche 
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ സമയമാണ് ഏകദേശം നാല് ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ കിടന്നു ഐസർ ബായ് അത് കഴിഞ്ഞ ഈ ചില ഗ്രാമ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മിഷൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ചില ഏജൻസികൾ അന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ കാലത്ത് നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് ധാരാളം മതിയെന്ന് പഠിച്ചു ആരുമില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനം ഫോർ സേക്കിംഗ് ഓൾ ഐ ടേക്ക് ഹിം അവനിൽ അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പഴയ ആളുകൾ പറയും യേശു കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഗ്രേസ് ഗ്രേസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറ നമ്മളെ ജി ആർ എ സി ഇ എക്സല ഗോഡ്സ് റിസോഴ്സസ് അറ്റ് ക്രൈസ് ക്രൈസ് അപ്പോസ് ടു ഫിയസ് എക്സ്പെൻസ് ഗോഡ്സ് റിസോഴ്സസ് അറ്റ് ക്രൈസ് എക്സ്പെൻസ് യേശു കർത്താവ് മുടക്കിയ മുതലിന്റെ വകുപ്പിൽ തത്സമയ ദാനങ്ങൾ പരീക്ഷാ സമയം യുവർ മെമ്മറി വിൽ ബി ഷാർപ്പ് കോംപ്രഹെൻഷൻ വിൽ ബി ഷാർപ്പ് യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി ഷാർപ്പ് വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ തൊഴിൽ വാങ്ങി ചേച്ച് വന്ന ഒരുത്തൻ പേപ്പർ നോക്കുകയല്ല മാർക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടും കിട്ടേണ്ടത് ടാബുലേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഗോഡ്സ് ഫേവർ ഗ്രേസ് ഗോഡ്സ് റിസോഴ്സസ് അറ്റ് ക്രൈസ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ സാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് നീ എപ്പോഴേലും ഞാൻ വന്നാൽ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും ടെൽ ഇറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം സാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഭയങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും അതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആനപ്പുറത്തിരുന്ന പട്ടിയെ പേടിക്കണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭയപ്പെടേണ്ടവനെ ഭയപ്പെടണം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പിള്ളേരോട് പറയും പിള്ളേരെ അപ്പം വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അപ്പം വെടി വെച്ച് കൊല്ലുമെന്നാണ് അല്ല അപ്പനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം പിള്ളേർ മനസ്സിൽ പറയും അപ്പന് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യലോ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കും അത് യഹോവ എന്നല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു എന്നല്ലല്ലോ എന്താ യഹോവ നമ്മുടെ ഒരു സെൻട്രൽ സ്കൂൾ നിലവാരത്തിൽ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹു ഈസ് യാഹു കവൻ ആൻഡ് ഗോഡ് ഉടമ്പടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൈവം ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുക ഉടമ്പടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഭദ്രമാണ് ഉടമ്പടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉടമ്പടിക്കാരൻ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ യഹോവ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം സാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം അതൊരു ഭയമാണ് ആ ഭയത്തിന്റെ പേരാണ് ഫാമിലി ഫിയർ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ നേരെ ഒരു നാടൻ ഭാഷയാക്കാൻ പോവാ എന്താ നേരെ സത്യം സത്യം എന്തുവാ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ളവരുടെ തലമുറ അങ്ങനെ ഒന്നും എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ലയോ യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പക്ഷെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും ദേ വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ മറിഞ്ഞു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുക ഷെൽഫ് വേണ്ടെടുത്തപ്പോൾ പറയാം പൂപാത്രവും കൊള്ളാം ഷെൽഫും കൊള്ളാം ആ ഭിത്തി ഒന്നും നോക്കി ഭിത്തി വേണ്ടെടുത്തു എടാ ഒരു മുറിക്കാത്ത ഒരു ഭിത്തി നല്ല വൃത്തിയും ബാക്കി ഭിത്തി വൃത്തികേടും അതുകൂടെ പേരടി എടാ ഈ ഭിത്തി കണ്ടോ നല്ലതാ പക്ഷെ അതിൻ്റെ തറ നോക്കി മേൽക്കൂര് നോക്കി അതും പേരടിച്ചു എടാ ഒരു മുറി ഒന്നാം തരം പക്ഷെ അടുത്ത മുറി നോക്കി ഇങ്ങനെ അടുത്ത മുറി വീട് കൊള്ളാം വീടിന്റെ പുറമൊന്നും നോക്കി ബാക്കിയുള്ളവർ കാണണ്ടല്ലേ ആ അതും ശരിയാണ് വീട് കൊള്ളാം മതിലൊന്ന് നോക്കി മുറ്റമൊന്ന് നോക്കി ഒരു മനോഹര വസ്തു വന്നപ്പം ബാക്കി എല്ലാം മനോഹരമായത് കണ്ടോ ഇതാ എന്റെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഭരണകർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യുവർ അക്കാഡമിക് ലൈഫ് യുവർ ബിഹേവിയർ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാതാപിതാക്കളുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിത ചര്യ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ സാക്ഷ്യം എല്ലാം മാറുന്നു ഇതിന് സമാനമായ വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റോർ മുറി സ്റ്റോർ മുറിക്കാത്തോട്ട് ഒരു വിളക്കം കത്തിച്ചോണ്ട്
പിന്നെ അതിന്റെ കെട്ടല്ല അഴിഞ്ഞു പോയൊരു ചൂല് പിന്നെ ജോലി തിരിക്കാത്ത കുറച്ച് ചെരുപ്പ് ഇല്ലയോ പഴയ ചളിങ്ങി ഒരു കോളാമ്പി പഴയ ഒരു ഓട്ട് കിണ്ടി പിന്നെ കുറച്ച് മാറാല മൂടില്ലാത്ത ഒരു ഒലക്ക ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം അരിപ്പെട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറട്ടെ അത്രയും കൂടെ വെളിച്ചമായില്ലേ മൂട് പോയ ഒലക്ക അത്രയും മാറട്ടെ ആ ഒരു വർഗത്തിന്റെ പേര് ഷർപ്പ എന്ന ഷർപ്പ അവന്മാര് തന്നെ മഞ്ഞിന് വലിഞ്ഞു കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെറിയനിലൊക്കെ പുറത്ത് വലിയ ഭാരം ഇട്ടുകൊണ്ട് കയറി പോകുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഷെർപ്പ വിദേശികളുടെ ഒരു സംഘത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഷർപ്പ മൊറേബിയൻ മിഷറീസിന്റെ ഒക്കെ വേല കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ആ പ്രദേശങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷർപ്പകൾ അവനിങ്ങനെ കയറി കയറി വന്നപ്പോൾ മഞ്ഞു കാറ്റ് വീശി അങ്ങനെ പിന്നെ മല കയറാൻ വയ്യാതെ ഇവർ നിരാശരായി നിന്നപ്പോൾ അവരെ നോക്കിയല്ല ഈ ഷർപ്പ പറഞ്ഞത് ആ പർവ്വതത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഏ മഹാപർവ്വതമേ നീ വളരുകയല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വളരും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരും ഞങ്ങൾ വളർന്നിട്ട് മല കയറാനുള്ള വൈഭവത്തിൽ വളർന്നിട്ട് വി വിൽ ഗ്രോ ഇൻ അവർ സ്കിൽ ആൻഡ് വൺ ഡേ വി വിൽ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഡിഫീറ്റ് യു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ചില കടമ്പുകൾ അക്കാഡമിക് ബാരിയേഴ്സ് ആ ജോലിക്കായി ആഗ്രഹിച്ചു ആ ഒരു എൻട്രൻസിനായി ആഗ്രഹിച്ചു യേശു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിജീവിക്കും സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മടങ്ങി വരിക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ദേവാലയത്തിലെ സന്തതി ബലപ്പെട്ടിരിക്കും തലമുറകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും അവരുടെ ആയുസ് അവരുടെ ചുവടുകൾ അവരുടെ ഭാവിക്ക് ശത്രു ഭംഗം വരാതെ ഗോഡ് വിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദിസ് ജനറേഷൻ പക്ഷേ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും രക്ഷയും നിരന്തരമായി പ്രസംഗിക്കണം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചുയർത്തുന്നത് വരെ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് പറയാനൊക്കെ അല്ല ഗൗരവമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഗൗരവമായിട്ട് പറയാം ഈ നാട്ടിലെ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കത്തുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് എങ്ങനെ പോയി പറയും ചാനൊന്നും വിചാരിക്കരുത് വീട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മുഴുവനും കത്തി അമ്മാമ്മയും പിള്ളേരും അതിനകത്തുണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ പറയണം അവരുടെ പരാജയത്തിലേക്ക് അവർ വീണു പോകുന്ന ചില കാരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് ഗൗരവത്തോടും കണ്ണുനീരോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും പറയണം യേശു അവന്റെ ഭരണകർത്താവ് യേശു അവന്റെ രാജാവ് അവൻ പാപത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ മരിക്കണം യേശുവിന് ജീവിക്കണം അവന് തെറ്റായ ഒരു ദുശീലത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് സഹയാത്രികനായിട്ട് വരരുത് യേശു അവന്റെ സഹയാത്രികനാകണം യേശു കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടിന് നിൽക്കാനൊക്കെ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ റാന്നിയിലെ പൊടിച്ചനെ ഉദ്ദേശിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്ലൈ റിപ്ലൈ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എപ്ലൈ എപ്ലൈ നിർത്തി ഇരുട്ട് വെളിച്ചം ഉള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇരുട്ട് പോന്ന് പറയണ്ട അത് പൊക്കോളും ഒന്ന് ഫാമിലി ഫ്യൂഴ്സ് ഈ തലമുറകളെ ചൊല്ലിയുള്ള യേശുവിനെ ഭരണകർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക ഭവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തിയായി യേശു തിരിച്ചറിയപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ സന്തതികൾ ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും രണ്ടാം വാക്യം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വെൽത്ത് ആൻഡ് റിച്ചസ് മലയാളത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യം വേറെ സമ്പത്ത് വേറെ കോടതി വഴക്കൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുള്ളത് ഐശ്വര്യം മക്കളുടെ കൂടെ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഐശ്വര്യം സമ്പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് പറയിടം ഒക്കെയാണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് ടു മച്ച് വെൽത്ത് ഈസ് എ ത്രെറ്റ് ടു യുവർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒത്തിരി ധനം കുഴപ്പമാണ് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതെയും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാറിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഫോക്സ് വാഗൺ അതിന്റെ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഷെയർ കൈവശം വെച്ച അഡോൾഫ് മെർക്കൽ എന്ന ആ ഒരു കൊടീശ്വരൻ ആത്മഹത്യ കാരണം ഐശ്വര്യമില്ല സമ്പത്തുണ്ടായി ലോകപ്രസിദ്ധ കോടീശ്വരനായ ഒനാസിന്റെ ഏകമകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാരണം ഐശ്വര്യമില്ല സമ്പത്തുണ്ടായി എത്രയും സമ്പത്ത് വേണം നമുക്കറിയത്തില്ല ഐശ്വര്യം വേണം തമ്പുരാൻ അറിയാം ഏതൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ വേണം എന്ന് തമ്പുരാൻ അറിയാം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാകും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിയേഴ്സ് സാമ്പത്തിക ഭയങ്ങൾ നീങ്ങി
അവനൊരു ദുശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു മീന്റെ നെയ്യും മൃഗക്കൊഴുപ്പും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ ഭയങ്കര ശരീരമാണ് പലരും പറഞ്ഞു നീ തടി കുറയ്ക്ക് നീ ഒരു നാട്ടുപ്രഭു അല്ലേ പക്ഷെ അവന് ഒരിക്കൽ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ അവന്റെ ഒരു കസിൻ എഡ്വേർഡ് വന്നേച്ച ഇവനെ കീഴടക്കി ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയേച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവൻ അതിന്റെ സിംഹാസനം പിടിച്ചു അവന്റെ ആ പുതിയ വീട് ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ വീട് വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക അതിന്റെ വാതിൽ ഇച്ചിരി ചെറുതാ ഇവൻ എന്നും മീൻ നെയ്യും കൊഴുപ്പും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ കെട്ടിയൊന്നും ഇട്ടിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങി പോകാൻ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എടാ നിന്റെ തടി കുറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇതിനകത്തോട് ഇറങ്ങി വരാം ഓരോ ദിവസവും കിലോ കണക്കിന് മീൻ നെയ്യും കൊഴുപ്പും കൂട്ട് യു ഡയറ്റ് യുവർ ഡേയ്സ് ടു ഫ്രീഡം നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു ശീലങ്ങളെ കളഞ്ഞാൽ നീ അധികാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും കർത്താവ് ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് റോങ് ഹാബിറ്റ്സ് റോങ് റിലേഷൻസ് തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം നിന്റെ തലമുറ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നിന്റെ ഐശ്വര്യ സമ്പത്തും വീട്ടിലേക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം പ്രധാനപ്പെട്ട നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ബോധിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം പിശാജ് ഒരാളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ബേദോസം പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഇരുട്ട് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം വയ്ക്കും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇരുട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ മീൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പല രീതിയിൽ നമ്മളത് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ശീലം പലതങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുക പിശാജ് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഡിവൈഡിങ് സ്പിരിറ്റ് Jesus is the matchmaker. Kartav naadukk illengil. Eto maadutta bendho anangilum. Dure yaakaan. Vishajinu kalli. Madhavidakkalum. Gunjungalum nammil dhati dharne ondaav. Anavishamayat ullar vaakku madhi. Pinnu pichu vaan. Pinnu adai uda dural maav. Oru purekki gidil naragam varan. Dinaro maav. Dividing spirit. Elanda. Depressing spirit. വിഷാദത്തിന്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കണം എത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് റോബിൻസൺ ക്രൂസോയുടെ മുഖം ആരാ റോബിൻസൺ ക്രൂസോ ഒരുത്തൻ ഒരു ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കണം പാചകവും ചെയ്യണം ജീവനും നിലനിർത്തണം എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ചില മുഖം പ്രഷർ കുക്കർ വിഴുങ്ങിയത് പോലെ അല്ലയോ നാട്ടുകാരന്റെ കവിള് പോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഡിപ്രഷൻ ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ ഓമന രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ നടത്തും നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവന് ഒരു നന്മയും മുടക്കിയത് പ്രതികൂലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സകലവും അവൻ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും കൂടെയുള്ളവർ നീങ്ങിയാലും ഉറ്റവർ മാറിയാലും പ്രാണന്റെ കാവലായ യേശു നായകൻ ജീവിക്കുമെന്നാഥനായൻ ജീവനാളുകൾ മാറും മാറും മനുജരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞിടും മധുര വാക്കു പറഞ്ഞവരോ മറന്നു പോയിടും കൂടെയുള്ളോർ നീങ്ങിയാലും സിനിമാ പാട്ടിന്റെ പാരന്റിയ പക്ഷെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കൂടെയുള്ളവർ നീങ്ങിയാലും ഉറ്റവർ മാറിയാലും പ്രാണന്റെ കാവല യേശു നായകൻ അല്ലേലു യാസ്തോത്ര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിനെ അവനോട് സംസാരിക്കണം പ്രാർത്ഥന അവനെ കേൾക്കണം കോൺവെർസേഷൻ വിൽ മേക്ക് യു സ്ട്രോങ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ അപ്പോൾ നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ച ഒതുക്കി ഒന്ന് ഭിന്നതയുടെ ദുരാത്മാവുണ്ട് ഡിവൈഡിങ് സ്പിരിറ്റ് രണ്ട് വിഷാദത്തിൻ്റെ ദുരാത്മാവും പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദുരാത്മാവുണ്ട് ഡിവിനേറ്ററി സ്പിരിറ്റ് ഡിവിനേറ്ററി ചമൽക്കാരത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് കോട്ടയം കോട്ടയത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ കോളേജിന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു അവർ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർമ്മ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മീഡിയം അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു ഒക്കൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ സൈറ്റിൽ കയറിയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഓജോ ബോർഡ് ജെ ക്യു ബോക്സ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു പെൺകൊച്ചി ഇതാ മദർ തെരേസയുടെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറയിലായിരണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ബാത്റൂമിൽ കയറാൻ ഭയം പുറയിലായിരണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഹലൂസിനേഷൻസ് ഫിയർ 
ഒത്തിരി ഉപവസിച്ച് അതിന്റെ നടുക്ക് നിന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടി എങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൗതുകമുള്ള ആത്മശക്തികൾ സോഴ്സറി അറിയാം പണ്ട് ബ്രസീലും ജർമ്മനിയും കൂടെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചപ്പം ഏഴ് ഒന്നിന് ബ്രസീൽ തോറ്റായിട്ട് ചരിത്രം അറിയാവും മറക്കാനാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അന്ന് ബ്രസീലിന്റെ കൂടെ ഒരുത്തൻ വന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നെറ്റിലൊക്കെ അനുഭവിച്ചാക്കിട്ടു ഹീലിയോ സീൽമാൻ ഊടു ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഒരു ഗുരു ആയിരുന്നു അവൻ ബ്രസീലിന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം ബ്രസീലിനെ ഞാൻ ജയിപ്പിക്കാനാ വന്നത് ജർമ്മനിയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും വരെ വന്ന് ഗോൾ അടിച്ചു വന്ന് ബ്രസീൽ തോറ്റത് കൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ പലരും സന്തോഷിച്ചു എന്തോ ഈ ഊടു സോഴ്സറി മൃഗത്തിന്റെ എല്ലും മനുഷ്യന്റെ പല്ലും ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ദുർമന്ത്രവാദം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ചാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സൈബർ എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു പരിശുദ്ധിയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അകത്ത് വരും ആ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിന് പെട്ടെന്ന് വഴിപ്പെട്ടു പോകും ജീനിയസുകൾ ക്യാമ്പസുകളിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ജീനിയസുകൾ ജബൽപൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹരി റായ് പുള്ളി ഒരു പാർട്ടിയുടെ ശിഷ്യൻ ആരാന്നറിയാം ഒയിൽ ബാബ ഓയിൽ ബാബയ്ക്ക് പ്രസാദം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക എൻജിൻ ഓയിൽ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ പുള്ളി ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ കുടിക്കും വയറ്റിളക്കോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അകത്തിരിക്കുന്ന വ്യാജ് അത്രയും വലുതായി ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാർഡിയോളജി ഹരി റായ് ഈ പുള്ളിയുടെ ശിഷ്യനാണ് യേശുവിനെ ഭരണകർത്താവായി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ വഞ്ചിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ഡിവിനേറ്ററി സ്പിരിറ്റ് ചമൽക്കാരത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് എത്ര ഭയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരമുള്ളവരാക്കി തീർക്കണം ഡിവിനേറ്ററി സ്പിരിറ്റ് ഇത് കുഞ്ഞുകളെ അല്ല കമ്പോളം അത്രയും ചതിക്കുന്നതാണ് അമേ സ്തോത്രം മറ്റൊരു ദുരാത്മാവുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഡിവൈഡിങ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡിപ്രസിങ് സ്പിരിറ്റ് മൂന്ന് ഡിവിനേറ്ററി സ്പിരിറ്റ് നാല് ഡീറെയിലിങ് സ്പിരിറ്റ് ഡീറെയിലിങ് സ്പിരിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഇല്ലേ പാളത്തേലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ അതിൻ്റെ ഊർജ്ജമില്ലേ കണ്ട വഴിയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജ്ജം കിട്ടുമോ അപ്പോൾ ഒരു വഴി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ വഴിയെ പോകണം പഠിക്കാൻ വിട്ടാൽ പഠിക്കണം കാലിക്കട്ടിനടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എൻ ഐ ഐ ടിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു അവന് മെറിറ്റൽ മിടുക്കനാണ് അവന് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം അവിടെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ആരാണ്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു അവന് ഭരതനാട്യം ഏതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വന്നവൻ ഭരതനാട്യത്തിന് ഭരതനാട്യം പഠിച്ചപ്പോൾ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞേടാ നീ ഭരതനാട്യം കളിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ നടക്കാൻ നീ കരാട്ടയും കൂടെ പഠിക്കണം അപ്പം രാവിലെ കരാട്ടെ പിന്നെ ഭരതനാട്യം പിന്നെ പറഞ്ഞേടാ കരാട്ടയുടെ പഞ്ചിനൊന്നും ഒരു വെയ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് രാത്രി പത്തര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇച്ചിര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിച്ചേച്ച് അഭ്യാസം കൂടുതൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ പോലും പയ്യ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ പേപ്പർ എല്ലാം പോയെന്ന് ഒന്നാം വർഷവും രണ്ടാം വർഷവും മൂന്നാം വർഷവും ജീനിയസ് ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകും തെറ്റായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ചരികൾ വരും ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടും ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഓടണം എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കുറവ് കിട്ടും ഇതാണ് പാളം തെറ്റിക്കുന്ന ദുരാത്മാ ആരുടെയും പാളം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മേടിക്കേണ്ടവൻ നാൽപ്പതും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മൈക്കാട് പണിക്കാരനും കളക്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ പഠിക്കാൻ ലഭിച്ച സമയം മൈക്കാട് പണിക്കാരൻ കരാട്ടയും പഠിച്ചു ഭരതനാട്യവും പഠിച്ചു മറ്റേ പുള്ളി പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു പാളം തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മുമ്പിലൊരു നായകൻ വേണം എ ലീഡർ ഹു വിൽ ചൂസ് ഫോർ യു മുൻപിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ വേണം ഡീറെയിലിങ് സ്പിരിറ്റ് വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഡ്രൂപ്പിംഗ് സ്പിരിറ്റ് കൂനിയാക്കുന്ന ദുരാത്മാവ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആടെ മോത്തും ചീത്ത വിളിക്കുന്നവൻ പള്ളി വന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞേ കുൻ നേരെ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്റെ പേരാണ് ഡ്രൂപ്പിംഗ് സ്പിരിറ്റ്
സൗഖ്യദായകനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കരുത് അനാവശ്യമായി അനാവശ്യമായി മാവലിക്കരയിലെ കോളേജിലെ ഒരു ലെക്ചർ പ്രൊഫസർ അർത്ഥമാ കാര്യ എങ്ങനെ ക്യാൻസർ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരഭാഗത്ത് വരുന്നു അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പരിശോധിച്ചു ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരെ ചുമ്മാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും കൂടെ തമ്മാമേ എങ്ങനായിരുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അയ്യോ അത് കഴുത്തേൽ ഒരു പിടി പോലെ ഒരു പൊണ്ണക്കാര്യം വരും നടുവിനൊരു പിടുത്തം കണ്ണിൽ ഒരു ഇരുട്ട് എങ്ങനെയാ സർജറി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കീറിയോ ഇങ്ങനെ കീറിയോ ചുമ്മാ പഠിച്ചോണ്ട് പിശാജ് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദുരാത്മാക്കളോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ കാര്യം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ പഠിച്ചോണ്ടിരി രോഗം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ലക്ഷണം എല്ലാം വ്യാജമായിട്ട് കൊടുത്തു ശരിക്കും രോഗമില്ലായിരുന്നു ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം കാണിച്ച് വഞ്ചിക്കുക ഇനി ഒരു ദുരാത്മാവോട് പറയാം അത് സെക്കറിയാവ് ഒൻപതിന്റെ എട്ട് സെക്കറിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ എട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസം സെക്രിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ എട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആരും സായിപ്പ് പഴയ കാലത്ത് മലയാളം വേദപുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോഴേ പോക്കുവരവ് പോക്കുവരത്ത് ചെയ്യാതെ എന്താ പോക്കുവരത്ത് ഞാൻ കായംകുളത്തിനടുത്ത് ഒരു എടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരു അമ്മച്ചിന്നോട് മോനെ ഞങ്ങളുടെ മതിലേൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേശിരിയെ വിളിച്ചപ്പോ അല്ല അതിലെ ഒരു പോക്കുവരത്തുണ്ട് അയ്യോ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ എച്ചി ഒക്കെ അതുവഴി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മുള വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ മുടി അവത്തെ കുരുങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഷാമ്പൂം കൊണ്ട് ഒക്കെ മുടിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എച്ചി വരുന്നത് അപ്പം അത് പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് പോക്കുവരത്ത് അന്ധകാര ശക്തി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒൻപതിൻ്റെ എട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഫ്രീക്വൻറ്റിങ് സ്പിരിറ്റ് വരും പോകും ചില അമ്മമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ നല്ല മോന പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാശിയും ദേഷ്യവും വന്നാൽ ഉയ്യു മോള നല്ല ഒരു മോള ചിലപ്പം അവക്കൊരു മൂശട്ട വന്നാൽ പിന്നെ വായിന്ന് വരുന്ന് അന്നേരം വരും കുറച്ച് സമയം നിയന്ത്രിക്കും പിന്നെ പോകും പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം വരെ കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നപ്പം ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റിങ് സ്പിരിറ്റ് കൂടെ ഓർത്തതെല്ലാം പോയി ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നാൽ മതി വേർക്കുന്നു കൈയും കാലും വേർക്കുന്നു പോക്കുവരത്തി എന്ന ദുഷ്ടശക്തി ഒരു വസ്തു വിൽക്കണം വസ്തു വാങ്ങിക്കണം ആ സമയത്ത് ഈ അന്ധകാര ശക്തി ആ സമയത്ത് മേടിക്കാൻ വന്നവൻ വിഗ്രഹ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ പകുതി വിലക്ക് കൊടുത്തു മേടിക്കേണ്ടതോ നാലിരട്ടി വിലക്ക് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു പരാജയങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻറ്റിങ് സ്പിരിറ്റ് ഈ ഡെമണോളജി എന്നൊരു വിഷയം അങ്ങനെ തീർക്കമായിട്ട് കിടക്കുക പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പഠിക്കണം യേശു കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടോ ഭിന്നത വരാതെ അക്കാദമിക ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സസ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർണായക സമയങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ച് ജയം നൽകുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആരും പോക്കുവരത്ത് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു പട്ടാളമായി വൺ പേഴ്സൺ കമ്മിങ് ആസ് എ ഫുൾ ബറ്റാലിയൻ ഞാൻ ഒരു പാളയമായി കണ്ടോ ഒരു പട്ടാളമായി പാളയം ഇറങ്ങും ഇനി ഒരു പീഡകന് നോ ടോർമെന്റർ വിൽ നെവർ ഫ്രീക്വന്റ് യുവർ ലൈഫ് കണ്ടോ എവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭാഗ്യത്വം സെക്രിയാ ഒൻപതിന്റെ എട്ട് അതാണ് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കും നേരുള്ളവർക്ക് നിക്കോളോ പഗാനിനി വയലിൻ വായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്കറിയാം ഈ പേര് നിക്കോളോ പഗാനി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയൊരു വയലിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉള്ളവര് പുള്ളിയുടെ വയലിന്റെ കൺസേർട്ട് വയലിനിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു വെച്ചു ഒന്നാന്തരം വയലിനാണ് അതിന്റെ സ്ട്രിങ് അതിന്റെ തന്ത്രികൾ മോശം കമ്പി കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവനിത് ആ വയലിൻ വായിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ അവന്റെ ഒരു തന്ത്രി പൊട്ടി പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അടുത്തത് ഒരു തന്ത്രി മാത്രം നിന്നു നിക്കോളോ പഗാനിനി എന്ന ഭക്തൻ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കോളോ പഗാനിനി ആൻഡ് ഹിസ് വയലിൻ ആൻഡ് വൺ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ഒറ്റ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു കൺസേർട്ട് നടത്താം എന്ന് പുരുഷാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഒറ്റ സ്ട്രിങ് വെച്ച് അവൻ അവൻ ഒരു കൺസേർട്ട് നടത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരഘോഷം നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവൻ കുരിഞ്ഞു നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് ശമിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിക്കോളോ പഗാനിനി 
കൈമോശം വന്നാലും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ തോറ്റാൽ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇനം അതുകൊണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം ആമീൻ ഇത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആമീൻ സ്തോത്രം ഞാൻ രണ്ടു വർഷം വിശേഷം വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ നടന്നാൽ നമ്മൾ മടുക്കും എന്നാൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ നടന്നാൽ കൊതി തീരുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞു അവന് പി ജിക്ക് ചേരാൻ അവന് നല്ല മാർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരണം ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പാ എനിക്ക് ഒരു വർഷം ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യാൻ പോക്കോട്ടെ ആമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുക നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ യേശു കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എഴുന്നേറ്റ് വേണം അങ്ങനെ ജയിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് വേണം ഇരുട്ടിനാൽ വഞ്ചിതരാകാൻ അടുത്ത വാക്യ തിടുക്കത്തോടെ വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ആറാം അഞ്ചാം വാക്യം രണ്ടാം പകുതി വ്യവഹാരത്തിൽ അവൻ തൻ്റെ കാര്യം നേടും യു വിൽ ബി ഫേവേർഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ ലോസ് വ്യവഹാരം കോടതി നടപടി രണ്ടു പേര് ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ മതി തെളിവും ഉണ്ടാക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ആ മീൻ സ്വത്രം സൈബർ മേഖലകളൊക്കെ അറിയാം ആർക്കും ആരെയും പ്രതിയാക്കാവുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ മീൻ എന്നാൽ അതിന് മധ്യേ നിയമങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കി തരുന്നു ദൈവമുണ്ട് ആറാം വാക്യം അവൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകല യു ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഷേക്കൺ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ താഴോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എട്ടാം വാക്യം പത്താം വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശത്രു ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ പത്താം വാക്യം ശത്രു പല്ല് കടിച്ച് ഉരുകി പോകും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മീൻ സ്തോത്രം ദുഷ്ടൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ജയിക്കാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ കൊമ്പ് ബഹുമാനത്തോടെ ഉയർന്നിരിക്കും യുവർ ഹോൺ വിൽ ബി ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ഇൻ ഓണർ പഴയ നിയമ കാലത്ത് ഒരുത്തിനെ രാജാവാക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തിനെ പ്രവാചകനാക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പിനകത്ത് എണ്ണ തൈലക്കൊമ്പ് നിറച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പരസ്യമായ ഒഴിക്കുമായിരുന്നു മാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ചിലർ പറയാ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും ദൈവം നിന്നെ മാനിച്ചാൽ ആർക്കും നിന്നെ അപമാനിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഹി വിൽ ഓണർ യു അലിയ ഹി വിൽ സസ്റ്റെയിൻ യു ഹി വിൽ സസ്റ്റെയിൻ യു വീരന്മാർ അതൊരു ദൈവമുണ്ട് അതാണ് ഹിഞ്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയും ഹിഞ്ച് ഈ വിജാഗിരി അത് പുറത്ത് കാണത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിനെ അത് താങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല വിജാഗിരി മറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രഭു ഈശാ മസിക്ക് പ്രഭു ഈശാ മസിക്ക് പറയാനും അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ രണ്ടര വർഷം അവിടെ ചികിത്സിച്ചു അന്ന് റെയ്ഡ് വന്നു ഡോക്ടർ അല്ലാതെ എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രിയിലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് റീഫർ ഫെസിലിറ്റി വേണ്ട മരുന്നുകളൊന്നും കിട്ടിക്കാനും മരുന്നുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം അത് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ പനിയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഉടുമുണ്ട് പൊക്കി പിടിച്ചോട്ടാ സൂയി ലഗാവോ ഡോക്ടർ സാബ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കും കുത്തിവെക്കും കർത്താവെ ചീലോഹാങ്കുളത്തിലെ വെള്ളവും മനുഷ്യന്റെ ഉമിനീരും ചെളിയും ഔഷധമാക്കിയ ഈശാ മസിയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഹിന്ദിയിലും മലിയയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ഭാഷയിൽ ഏതാ മലയാളം മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച വെച്ച് കുത്തിവെക്കുക അതിനാ കൂടുതൽ എഫക്ട് ആ മീൻസ് ആരുമല്ലാത്തവരെ ജനിക്കണം അതിന് ഒന്ന് ആ മീൻ നിങ്ങൾ ഒരു പാപി എന്ന് സമ്മതിക്കണം കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും പാപത്തോട് ചായ ഉണ്ട് കോപ സ്വഭാവമുണ്ട് കപട സ്വഭാവമുണ്ട് ജന്മനാൾ പാപത്തോടൊരു ചായ ഉണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ പാപിയാണ് രണ്ട് എന്റെ പാപം വഹിച്ച ക്രൂശിലെ പരിഹാരകൻ നീയാണ് മൂന്ന് യു ആർ മൈ ഓണർ നീ എന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഐ ബിലോങ് ടു യു നീ എന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആ മീൻ ഞാൻ നിന്റെ മകനാണ് മകളാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇനി പിന്നോട്ടു പോകാതെ ഇതാ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന്
should belong to Jesus. Yeshu Kartahava. Amen. Ninda Jeevida Tinda Lapa Madukan Yuru Anavatileke Ninetane Samar Pikanam. Our Nina Bella Purutum Amen Urinimisham Kanalataka. Hallelujah. Namala Guru Mulur session like a Vesika. Hallelujah. Ningala potential at the Vilidan and Yan and Davis and the Nani or the Ork. With the Abias and Jay and Adam, fees are the can, Panavilla, the scholar in the school in the Madagi Vanil, Padikan or the Saudium, Kalale and Mel, Pada Pusta Yungal. I mean, an eager Kunyu Prayatil, Roga Katakil, Idikimbo. Nancel Ashutri look a country to Kuchukuning and Lori Sapdam girl pick and Kandu Rutita, Tondakula, Arbudamundo, Kuru, Sapdam Bull and Girl Pick and Ava, the Engel Chikarin and Gandatu. The three of Guru, the Rogangaludakala. I mean, Abagatangal, I mean, Rogangal, Dogakataka, Lai Poya, three Kunyangal. Then Matia, Namade, Kunyangalai, Audina, Nelanathan, the Orthos, Stothranchi, and Alina Pagal Kala. Mudurna Varela, I could not go into the mission for Artichat. A two Martha Bendu and the Chamanya, a three of Kuningal, one Jikapudu. Our day, Jivida three deceptions, Patanagal and Badai Pun. Our only Murivulundal, I mean Stotra. Our Ormagal Kaipundal, Patanathod, Agalchayim, Chumadalod, Burpo, Kondal, and Kala, and Alinne Pagal Kala. Yende Yesu. Enna, Enda Angunya, Enda Pengunya Parayu and the Kona. Vishwasa te danama i kodakane. Apane kalamea, Yeshukata, in a jeevan dunavane, Pranan di udevane, Sadiratinan the Saukin de Renovane, Munbe and Arakan and Ayagan Ivane, Petame kaladi and snake in the vane, Saukim nalgin the vane, Yeshu in a Muruga pretty part the Kona in the Bagal Kala. I mean, ill chiller okay. Kartave, Enda Vidyapias, a jeevita te out in Anikri Hikim board. And the Badana Galate Anagri Hikum Bold, and the Water Chim and the Buthium Oke, Ninda Krubail Agum Bold, and after Hikim of the Tali, and the Palamuri, Nan of the Suvisa Vela Karna, Yurta Karnai, Turana Vera Busuma, Ledja Guda, the Milkino and I, E. Ais Lenel Pan, and Akri Hikinu and the Cello, Ulangalo, the Deva Medavid in the Wingil, Ale Pratichu and the Kaka. Katawe, Parishud Talma, Snehatal, Nurbantikulo. I mean, our Chuadigal Tetade, I mean, Nenaka Hidagarama, Chala Chuadilay, covered in the Snehatal, Nurbantikulo. Out of the Nurbantam, eat Talamurgal the male Chodikino. Pabam Bana, Willikim Bol, Savambol, Chatta the Bolagatapan, when I'll Christu in Chivipa, Sahai. Pabatinde, Vipangalili, Shilangalili, Willikada. Yega Grama, Yuru Patanagal and Kunyangal Kukotkan and Abratikim. Tataya Kudumba Benthangal Lake, Vecti Benthangal Lake, Vivaha Benthangal Lake, Kanega Kunyangal, Vido Boy, Tirichi Karagaran, Ava, the Vidam, Nerini Poetri Kunyangalanda. Will the Mudukar Kunyangala? Wrong relations. Christu Ilata Benthangal. Deceptive relations. Yangata Kunyangala Rectatal Mudri. Uritaya, Dristi, Uritaya, Tidaman, and Bara, the Kuningale, Mudredan. Mada Bidakalodola Bentati. Arangilum Apene, Omeo, Dushichal, Avan Avishamaya, Velaka, Kuri, little Katubo, and the Malajan of the White. Kuningalka, Talsame, we home the Shay, the Kadavanam, a power to take Karangal Lake and Malguna. Hallelujah, Stotham. Out of the Karangal Lake, Kuningale, help you more. Kuningal Brathanaka, and I think. Mother never a little brought to Chondrika. Hallelujah, the Kataratilan irrit, Kuningala Swath in each other, Naranjuda, Prathanaka Irnaka. Amen, Vishad or Lower Rondo Agata. Amen, Sotram, Patanagalam, Chief Boyer Rondo. Petaya Silangal addiction in Lagapato Rondo. Hallelujah. It should have particular Arunyan, but say, and the Kude, Patanatil, Muneri Vereka, Pindalipuina. And Alini, Sister Maya, Divasangal, Masangal, Kadina, Duan, and Jayuani, Kuningal Kuruba Gotakane. Hallelujah, Stotram. Ida Katawe, Enne, and the Vadana Galate, Bavi, out of the Karangali Kelpikino, Kuningal Livrum, Pratanaka, and Etanaka. Hallelujah, Stotram, 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 Stotram. Hallelujah. And the Aisugunda, Esu, Matula Bentatulu, Sacheji, Vidam Vernum, any case of in a Prasangikanum. 
എന്റെ ഹൃദയത്തോടും മിടിക്കുവാനും എന്റെ ശ്വാസകോശത്തോടും സങ്കോചിക്കുവാനും കൽപ്പിച്ച ദ ഗോഡ് ദ ലോഡ് ഓഫ് മൈ ബ്രത്ത് ആൻഡ് ത്രോപ്സ് എന്റെ മിടുപ്പുകളുടെയും എന്റെ ഹൃദയമിടുപ്പിന്റെയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്റെ ആയുസിനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറവാൻ മനസ്സുള്ളവർ അത് നിങ്ങളും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് വലങ്കരം നെഞ്ചോടുകൾ കർത്താവെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവസനയിൽ ഒരു നിമിഷം പറയാം സമർപ്പണം അത് പക്വമാകുമ്പോൾ അത് പരസ്യമായി നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം എങ്കിലും ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ലാഭം എൻ്റെ യേശുവിന് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നവർ മാത്രം വലങ്കരം നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് കർത്താവെ ഐ മീൻ ഐ സബ്മിറ്റ് ഐ സബ്മിറ്റ് മൈ സെൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ണുനീരല്ല എൻ്റെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിൽ എൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് എഴുതേണ്ടത് പരാജയമല്ല എൻ്റെ പേരിനോട് ചേർക്കേണ്ടത് ആ മീൻ സ്തോത്രം തകർന്നു പോയ ഒരു ജീവിതം എന്നല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വിക്ടർ ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൽ ജയാളി എന്ന് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ മുറുകെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആരും എണ്ണം എടുക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഞാനിതാ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നെഞ്ചോട് കൈവച്ചവർ വലങ്കരമെന്ന് ഉയർത്തിയാൽ ഹാലേ ലുയ്യ സ്തോത്രം എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ലാഭം നിനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാലേലു ആരും എണ്ണുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവസന്നതിയിൽ എൻ്റെ ബലഹീനമായ കരം അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കണേ കർത്താവെ ഹാലേ ലുയ്യ സ്തോത്രം കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളുടെ കരം പിടിക്കുന്ന കർത്താവെ അവരുടെ ആയുസിൽ ഇന്നേ വരെ വന്ന എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്ന വലിയൊരു അത്ഭുതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ മേൽ വചനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ കർത്താവെ അവർ അധരം തുറക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുണ നിൽക്കണേ അവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അനേക ഹൃദയങ്ങളോട് അത് ഇടപെടണേ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണേ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ സംഭവിക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ പെൺപൈതങ്ങളെ ആൺപൈതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഏത് ഉറവിങ്കൽ നിന്ന് ബസലിയേൽ എന്ന ആ മനുഷ്യൻ കാര്യങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ അധികാരം സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ആമ സാഹിത്യ വിഷയങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണം റാങ്കുക ഇതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുക ഹാലേ ലുയ അത്ഭുതത്തോടെ ദേശം നോക്കുന്ന തലമുറകളായി ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ദാസരായി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൺമഷങ്ങൾ കഴുകണേ അവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഓർമ്മിക്കുന്നതും യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണേ ദുരാത്മ സ്വാധീനം വരാതെ അഡിക്ഷൻസ് വരാതെ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്ക് നാഥനായി യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ ദേവാലയ സമൂഹം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം വർദ്ധിച്ചു വരണം ഹാലേ ലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം വിശുദ്ധിയുടെ തീ ഈ ദേവാലയത്തിൽ കത്തണം ഭവനങ്ങളിൽ ഇനിമേലാൽ ഒരു പ്രയാസം വരാതെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്